Kiev conferma l'attacco alla flotta del Mar Nero, avverte Mosca che seguiranno altre sorprese. Secondo fonti dell'SBU, decine di militari russi sono stati uccisi e feriti in un attacco con droni che il Cremlino ha dichiarato non aver causato danni ed essere stato neutralizzato con successo. L'Ucraina ha effettuato con successo un attacco con droni alla flotta del Mar Nero della Russia nella Crimea occupata venerdì, uccidendo e ferendo diverse dozzine di militari russi e danneggiando depositi di munizioni e strutture di stoccaggio, è stato riferito dal Kiev Post. Sono state riportate diverse esplosioni sui social media presso una base militare nei pressi del villaggio di Perevalne, Simferopol, dopo quello che si ritiene sia stato il più grande attacco con droni dell'Ucraina fino ad oggi. Fonti russe hanno parlato di uno sciame di droni ucraini lanciati verso la Crimea durante la notte del 24 a 25 agosto. Gli ufficiali russi hanno cercato di minimizzare l'attacco e le piattaforme informative del Cremlino hanno affermato che 42 aerei sono stati abbattuti e che strutture e personale russi non sono rimasti feriti. Ma secondo le fonti del Kiev Post presso il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, SBU, un'operazione speciale di controspionaggio militare dell'SBU e delle Forze Armate dell'Ucraina, AFU, ha preso di mira la 126esima Brigata della Flotta del Mar Nero Russa. Attualmente, possiamo parlare con certezza di diverse dozzine di russi uccisi e feriti. Sono state danneggiate anche le strutture di stoccaggio di munizioni. Attrezzature militari sono state anch'esse gravemente danneggiate, ha detto la fonte. Fonti russe avevano già messo in dubbio la versione degli eventi del Cremlino. Boris Rozin, un blogger militare russo, ha detto che sebbene la maggior parte dei droni fosse stata intercettata, 9. Sono riusciti a volare fino al campo di addestramento di Perevalne, dove sono stati disturbati dalla guerra elettronica. Ha aggiunto, ma diversi di questi UAV, veicoli aerei senza pilota, sono atterrati sul sito, danneggiando due camion Kama Z. Non ci sono dati sulle vittime o sui danni all'infrastruttura. La fonte dell'SBO ha detto al Kiev Post che le forze russe erano completamente impreparate per un'operazione speciale del genere e un numero non specificato di droni è riuscito a bypassare tutti i sistemi di difesa nemici. Hanno aggiunto, prevediamo ancora più sorprese per gli occupanti in futuro. Lo sciopero è solo l'ultimo di una serie di attacchi ucraini in aumento contro la Crimea occupata dalla Russia. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto venerdì che i sistemi di difesa aerea pertinenti funzionano abbastanza efficacemente, descrivendo gli attacchi con droni come attività terroristiche, perché per la maggior parte sono mirate agli edifici residenziali. Le parole di Peskov suonano vuote dopo una settimana movimentata sulla penisola, in un audace raid all'alba con piccole barche. Commandos ucraini hanno danneggiato una base radar critica dell'aeronautica russa in funzione sulla costa della Crimea. Le unità speciali ucraine che sono sbarcate vicino al villaggio turistico crimeo di Mayak hanno colpito un'installazione di monitoraggio dello spazio aereo operata dal Terzo Reggimento di Radioingegneria delle Forze Aerospaziali Russe, mettendo fuori uso un radar Nebo M e un radar Casta 2 e 2, chiudendo efficacemente il sito per mesi, ha detto Andriy Yusov. Portavoce della Direzione Principale di Intelligence del Ministero della Difesa HUR, nei commenti televisivi di giovedì sera. E il 23 agosto, secondo i rapporti ufficiali di Kiev, le unità navali ucraine hanno lanciato un missile da crociera Neptune da una posizione non divulgata per colpire e distruggere un radar di ricognizione aerea russo 48Y6K1 Podlet, il principale sistema di sorveglianza aerea per il missile antiaereo S. 400 Triumph di ultima generazione della Russia. L'attacco, a una distanza di almeno 110 km e colpendo una batteria S-400 a Olenivka, adiacente al villaggio di Mayak, ha distrutto anche un lanciatore di missili S-400, ha scritto il giornalista militare ucraino Yuri Butusov in un rapporto di giovedì. Mick Ryan, un maggiore generale australiano in pensione e veterano osservatore dell'Ucraina. Ha commentato spiegando che Kiev ha probabilmente intrapreso una campagna sistematica per degradare le difese aeree russe in Crimea, con l'obiettivo politico aggiuntivo di mantenere la pressione sulla leadership del Cremlino e costringere Mosca a scegliere tra il rinforzo della penisola o le linee del fronte, 
dove il morale dei soldati russi sta calando e le AFU stanno attaccando. Credo che ci siano molteplici ragioni per cui stiamo vedendo quest'ora. Innanzitutto, c'è un imperativo politico per il governo ucraino di assicurarsi che la Crimea rimanga parte del loro piano unificato di liberare l'Ucraina, e non sia separata dai politici stranieri. L'altro imperativo politico è comunicare ai sostenitori dell'Ucraina che c'è di più nelle loro campagne del 2023 oltre che solo il fronte meridionale. Dal punto di vista militare, gli ucraini hanno isolato la Crimea con diversi attacchi ai ponti. Ma, cosa più importante, stanno mettendo i russi in un dilemma e costringendo i russi a prendere decisioni difficili sulla distribuzione delle forze in Crimea e in altri luoghi. C'è un aspetto psicologico. L'Ucraina vuole che i russi guardino al loro fronte, ma guardino anche alle loro spalle verso sud, mentre pensano quanto a lungo possiamo sostenere questo, ha detto Ryan. L'esercito ucraino sta per ottenere il controllo del fuoco sul corridoio terrestre verso la Crimea. Mikhailo Podoliak prevede che mentre l'Ucraina recupera i suoi territori perduti, ci sarà un aumento degli approcci diplomatici da parte degli ufficiali russi che chiedono un cessate il fuoco. Le forze armate dell'Ucraina stanno avanzando costantemente nelle regioni meridionali e sono pronte a stabilire il controllo del fuoco sul cruciale corridoio terrestre verso la Crimea, secondo gli ufficiali di Kiev. Di conseguenza, l'esercito russo sta affrontando la perdita imminente di importanti posizioni strategiche, ha scritto Mikhailo Podoliak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente, in un post su Twitter. In breve, le linee di difesa russe stanno cominciando a sgretolarsi. L'esercito ucraino sta avanzando verso sud con qualche successo, avvicinandosi al controllo del fuoco sul corridoio terrestre verso la cancelletto Crimea, ha detto Podoliak. Le carte sono già sul tavolo. Tutte le linee di rifornimento russe, comprese le ferrovie, sono a rischio. Questo significa una cosa, l'esercito russo è sull'orlo di perdere le sue posizioni strategiche ha aggiunto. Podoyak ha previsto un aumento degli approcci diplomatici da parte degli ufficiali russi, possibilmente anche richieste di cessate il fuoco immediato o embarghi sulle armi. Allo stesso tempo, secondo Podoyak, la propaganda russa potrebbe intensificare gli sforzi per minare il morale dell'Ucraina, cercando di instillare un senso di disperazione tra la popolazione ucraina. Pertanto, Possiamo prevedere un raddoppio delle chiamate a negoziati nel prossimo futuro, per interrompere immediatamente la fornitura di armi, e il doppio dei tentativi di demoralizzare l'Ucraina da parte di terzi per far perdere agli ucraini la fiducia nelle loro capacità. Nel frattempo, le forze armate ucraine continuano a recuperare ciò che appartiene loro, ha previsto. Altrove, Venerdì l'Ucraina ha effettuato con successo un attacco con droni alla flotta del Mar Nero della Russia nella Crimea occupata, uccidendo e ferendo diverse dozzine di militari russi e danneggiando depositi di munizioni e strutture di stoccaggio, secondo quanto riferito dal Kiev Post. Sono state riportate diverse esplosioni sui social media presso una base militare nei pressi del villaggio di Perevalne, Simferopol dopo quello che si ritiene sia stato il più grande attacco con droni dell'Ucraina fino ad oggi. Fonti russe hanno riportato un presunto sciame di droni ucraini lanciati verso la Crimea durante la notte del 24 a 25 agosto. Gli ufficiali russi hanno cercato di minimizzare l'attacco e le piattaforme informative del Cremlino hanno dichiarato che 42 aerei sono stati abbattuti e che strutture e personale russi non sono rimasti feriti. Ma secondo le fonti del Kiev Post presso il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina, SBU, un'operazione speciale di controspionaggio militare dell'SBU e delle Forze Armate dell'Ucraina, AFU, ha preso di mira la 126esima brigata della flotta del Mar Nero russa. La Finlandia detiene il leader della milizia neonazista russa legata a Wagner. Le autorità finlandesi hanno annunciato l'arresto di Jani Gorevich Petrovsky il co-leader del gruppo paramilitare neonazista russo noto come Task Force Rusic. Questo arresto, avvenuto in Finlandia, è avvenuto a seguito di una richiesta da parte di Kiev, Ucraina. La detenzione di Petrovsky, anche chiamato Gianni Gorovitz Petrovsky nei media finlandesi, è stata confermata dall'agenzia di stampa russa Ria Novosti, che ha citato una fonte anonima dall'ambasciata russa. 
L'arresto di Petrovsky è significativo a causa del suo ruolo all'interno di Task Force Rusic, un gruppo che è stato attivamente coinvolto nel conflitto in Ucraina per conto del Cremlino. Inoltre, la milizia ha stabilito legami con la nota organizzazione paramilitare chiamata Wagner Group. Il leader del Wagner Group, Yevgeny Prigozin, si ritiene sia morto in seguito all'incidente del suo jet privato nella regione di Tver, in Russia. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva precedentemente imposto sanzioni a Petrovsky nel settembre 2022. Il Dipartimento ha dichiarato che nel 2016 era stato espulso dalla Norvegia per essere considerato una minaccia per la sicurezza nazionale. Petrovsky risiedeva in Norvegia dal 2004, ma la sua residenza permanente è stata revocata in seguito all'espulsione. Petrovsky ricopriva la posizione di istruttore militare principale all'interno di Rusic, un ruolo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha evidenziato nelle sue sanzioni. Rusic ha una storia di collaborazione con forze proxy sostenute dalla Russia nella regione del Donbass in Ucraina. È anche notata l'associazione del gruppo con il Wagner Group. Le sanzioni sono state imposte a Petrovsky a causa del suo ruolo di leadership all'interno di Rusic, sia in veste di leader, funzionario, dirigente di alto livello o membro del consiglio di amministrazione. L'outlet mediatico finlandese MTV3 ha riportato che Petrovsky è sospettato di essere coinvolto in atti di terrorismo avvenuti tra giugno 2014 e agosto 2015 nelle regioni di Luansk e Danetsk in Ucraina. Questi atti sono avvenuti durante la fase iniziale dell'incursione del presidente russo Vladimir Putin in Ucraina. Indagini su membri di Rusic per presunti crimini di guerra commessi in Ucraina sono state condotte sia dal procuratore generale dell'Ucraina che dalla Corte Penale Internazionale. Queste informazioni sono state riportate da Meduzza, una fonte di notizie russa indipendente con sede in Lettonia, nel 2017. In modo preoccupante, nell'ottobre 2022, il canale Telegram di Rusic ha pubblicato un messaggio che promuoveva la tortura dei prigionieri di guerra in Ucraina, nonché la distruzione immediata dei prigionieri sul posto, secondo quanto riportato da The Guardian. Nel complesso, l'arresto di Yanni Gorevich Petrovsky sottolinea la complessa rete di connessioni tra gruppi estremisti, organizzazioni paramilitari e conflitti internazionali. La collaborazione delle autorità finlandesi con l'Ucraina e i loro sforzi per affrontare individui associati a tali gruppi dimostrano le sfide in corso poste da queste problematiche di sicurezza transnazionali.